So hello everyone, uh, good evening. I am Ravinder from NIT Jalandhar and today we will cover about Flutter Essentials and visualize and build some of some apps and we will look actually that how front end of Flutter works. So this is the uh, timeline for Flutter Festival that we are covering and we have first of all covered on day one the intro and setup and on day two we learned about Dart, a new language and then on day three today we will learn about front end with Flutter and tomorrow on day four we will cover the back end with Flutter that is with Firebase and for day three uh, today we have the timeline that is first of all we will cover the basics that how can we build app that how can we get started uh, how to create a new project in Flutter and after that uh, for the part two we have some awesome tips and tricks and after that we will cover the uh, first app uh, actually we will use the tips and tricks the tricks and also the basics to make some uh, some UI and after that we will uh, just with it so what about the theory so today we have no theory we will just implement the things and learn them the best way so let's go so this is the basics uh, here we have a checklist that is we will first let let's see how to get started with Flutter so first of all uh, we have to do nothing uh, like we created a folder yesterday about art essentials now we will create another folder uh, this folder will be just a second so this folder might be named as flutter essentials or anything that you will like so this is a flutter essentials folder just double click to open it and what you have to do this what you have to do is in this folder you have to go in this folder and just right click and open it with code that is vs code once you have installed the vs code you can easily open this other way you can also create a project while starting the android studio there is another thing that you can see a tab where uh, you can just click on a new project and just select the language as flutter and then create project it's as simple as that so uh, let me just run off my video uh, so yep yeah, uh, the video is off and we are back to the screen where we will see the code now easily uh, so first of all you have to go in this view option and just click on this command palette or you can also use the shortcut key that is control plus shift plus p once you tap this and then you have to search flutter so after that you will see that uh, there are some commands in flutter that is flutter doctor flutter upgrade and this is to upgrade it to the latest version flutter doctor is to check whether everything is installed correctly and everything is running correctly are we on a stable version and uh, flutter new project this is the command that we will use so if you click on this command it asks us about uh, what kind of tab flutter template do we like to use and we have to use the application uh, template and then we have to select the folder that is uh, this folder that is desktop flutter essentials uh, just select this folder and it asks us the name so uh, let us name our application as flutter app uh, flutter app one and then just press the enter key so we have to wait for it to create an app so this flutter.create file will automatically run some commands in the terminal and like this the dart extension we have to install the extensions from here just run dart and just search for the dart in this extension and you can see so you have dart key install the zipper or flutter search for it so for flutter can get to learn the which extensions are in here so you can install the data we may install that so that you can just install the install the data so that you can 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 so that
और ये वर्जन होता है हमारा ऐप का जब हम वर्क करते हैं ऐप को उस पर डालने के लिए प्ले स्टोर वगैरह पे तो यहाँ से उसको अपडेट करते हैं उसके नेमिंग क्राइटेरिया से और यहाँ पर हम डिपेंडेंसीज जो भी हम ऐड करेंगे वो सारी यहाँ पर आएंगी और उसके अलावा हमारे पास यहाँ एसेट्स अगर इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो हम इसको अनकमेंट कर देंगे या मतलब जिस भी नाम से रखेंगे इमेजेस वो ऐसे यहाँ पर डिस्प्ले करनी है यहाँ पर भी आके उनकी लोकेशन डालनी होती है यहाँ पर ऐसे ही फॉन्ट्स डाल सकते हैं तो बस यही है सब स्पेक्ट किया हमारे लिए और अभी हमें मेन डॉट डाट मेन फाइल है यही हमारी सबसे पहले खुलती है तो इसके अंदर होता क्या है मेन डॉट डाट में यही एक फाइल है इसमें मेन फंक्शन जैसे हमने डाट में देखा था कि सबसे मेन फंक्शन यही है यहीं से कंपाइलर स्टार्ट होएगा सबसे पहले मटेरियल हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी है जिसके कारण हमारा मटीरियल ऐप जो है वो बन रहा है तो मटीरियल ऐप से ही हमारा ऐप स्टार्ट होता है वही वहीं से बनता है तो यहाँ पर हमारे पास है रन ऐप कमांड इसके अंदर हम अपना ऐप पास करते हैं और जो ऐप है वो स्टेटलेस विजेट बना रखा है यहाँ पर और इसमें क्या है कि प्राइमरी स्वैच जैसे कलर वगैरह है तो तीन लेकर अभी तो हम इस से डिलीट कर देते हैं और देखते हैं असल में है क्या चीज़ तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटफुल विजेट है तो हमने क्या करा यहाँ से रिडक्ट कर दिया एक तरह से मटीरियल ऐप के अंदर हमने होम को बना दिया माई होम पेज तो माई होम पेज हमारे पास क्या है एक स्टेट फुल विजेट तो हमने माई होम पेज में यहाँ पर फ्लटर डेमो होम पेज का टाइटल दे के ये बना रखा तो अभी ये माई होम पेज जो है इसके अंदर हमने क्या करा है कि एक हमने करा है सेट स्टेट फंक्शन यूज इंक्रीमेंट काउंटर नाम के फंक्शन तो इंक्रीमेंट काउंटर जो है ये फंक्शन है देखना वाइड और ये ये इसकी बॉडी ये फंक्शन की कल हमने जैसे देखा था और इस फंक्शन में हमें प्री डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं मैथड जो कि सेट स्टेट तो ये सेट स्टेट क्या करता है अगर इस पर बात करें तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि इसमें क्या होता है कि आ, जैसे ही कोई ना कोई चेंज होएगा या अभी एक नई सेट करने के लिए स्टेट जैसे काउंटर अभी तो जीरो है लेकिन अगर ये फंक्शन रन होएगा तो काउंटर को ऐड करता रहेगा और जैसे ही ये सेट स्टेट रन होएगा तो ये ये जो बिल्ड है ना ये दोबारा बिल्ड होएगा एक तरह से तो हर बार ये बिल्ड होता होता है लाइक हर चेंज को दिखाने के लिए तो उससे हम सेट स्टेट कर सकते हैं और सेंटर जो है वो नाम से पता लग रहा है सेंटर में ले जाएगा चीज को और कॉलम जो है उसमें पता लग रहा है कि कॉलम कैसे होता है जैसे हमारे असेंबली में खड़े होते थे बच्चे वो बिल्कुल अलग था वो था रोज कहते थे मैंने क्यूज कहते थे लेकिन वो गलत है कॉलम्स और रोज जैसे हम मैट्रिक्स में कहते हैं तो कॉलम्स आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रोज आर फॉर एग्जाम्पली सो वही चीज़ है यहाँ पर भी तो ये फ्लैक्स में आ जाता है एक तरह से ये मार्के कवर करेंगे ये सब चीज़ें इसके अलावा हम देखते हैं कि असल में ये ऐप रन कैसे हो रहा है मतलब इसमें क्या है और ये ट्रेलिंग कॉमर्स की कर लें अगर मैं ट्रेलिंग कॉमर्स आ रहा होता जैसे यहाँ पर ये कॉमर्स जो है अगर ये नहीं डालेंगे हम तो फिर जब हम इसे फॉर्मेट करेंगे ना जैसे अगर मैं करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कंट्रोल शिफ्ट ऐप कंट्रोल ऑल टाइप तो ये देखो ये सारे के सारे ब्रैकेट से एक ही लाइन में आ तो जिस वजह से सारा देखने में कोड खराब हो गया तो अभी एक अपडेट ऑटोमेटिकली रन हुआ है कि अगर हमारी इसमें कोई डिपेंडेंसीज में चेंज करा होता है जैसे हमने अभी चेंज करा था तो यहाँ पर ऐप वैसे अगर डिपेंडेंसीज यहाँ पर कोई ऐड करेंगे तो अपडॉट गेट अपने ऐप रन हो जाता है वैसे खुद भी हम कर देते हैं तो अभी ये मंडल कर देते हैं और इसलिए फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम कॉमर्स ताकि कॉमर्स होएगा तो हमारा डॉक्यूमेंट साफ सुथरा समझ आता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ पर लेंगे ओपन हो रही है और कहाँ क्लोज हो रही है तो अब हम देखते हैं एक तरह से ये हमारे पास एंड्रॉइड एमुलेटर में खोल रहा तो लाइक ये रहा हमारा ये फ़ोन होता है तो ये जो ऊपर होती है हमारे पास इसको कहते हैं नोटिफिकेशन बार स्टेटस बार और ये जो नीचे होती है इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार बैक होम वगैरह इस पे जाने के लिए तो बाकी का जो बीच में एरिया है उसको कहते हैं सेफ एरिया जिसके अंदर हमारा ऐप चलना चाहिए मतलब जिसके अंदर चलता है बाकी फुल स्क्रीन करनी है तो हम ये नया पार को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं मतलब ये स्टेटस बार को और ये नया पार वगैरह को भी ट्रांसपेरेंट जैसे इस वक्त करा ही हुआ है वैसे अगर इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं जैसे कि और फिर वो कर सकते हैं कुछ नहीं वो सब फ़ोन की कुछ ऑप्शंस होती हैं और कुछ हमारे ऐप में भी हम कर सकते हैं ऐप बनाने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम ऐप को थोड़ा कोड सही से नहीं करा होता तो वो इसमें स्टेटस बार वगैरह में जाना होता तो वो कुछ बक्स आते हैं तो असल में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रन करके देखते हैं अगर हम कोड रनर एक्सटेंशन से रन करेंगे तो नहीं सही होगी इसलिए हम कमांड से ही रन करते हैं तो कमांड में क्या है हमारे पास टर्मिनल में जाना है हमें और टर्मिनल में जाके हमें यहाँ पर कमांड लिखनी है फ्लटर रन एज सिंपल एज सर 
हमें बस फ्लटर रन कमांड रन करनी है और ये हमारा एमुलेटर कनेक्टेड है वैसे मेरी दो डिवाइसेस कनेक्टेड है दैट इज रेडमी वाई टू मोबाइल भी कनेक्टेड है जो कि यू से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो काफ़ी जल्दी हो जाता है तो मल्टीपल डिवाइस में ये यही पूछ रहा है कौन से वाले का चलाना है तो हम मैं कह देता हूँ कि हमें सेकेंड वाले का चलाना है तो भी असेंबल डी बग रन होएगा जब डी बग मोड में चला रहे हैं हम आपको ताकि हम उसको अगर कोई भी एरर्स वगैरह आए तो इजीली हैंडल कर सकें तो ये होती है एंड्रॉयड की हमारे पास ये देखो ये एंड्रॉयड एक्स एटी सिक्स है इसका जो प्रोसेसर है उसमें आम है इसका जो वो है मशीन कोड जिसमें कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर ये एमुलेटर है ये ओरिजिनल डिवाइस है यहाँ पर क्या है इसमें एंड्रॉयड नाइन है इसमें एंड्रॉयड इलेवन है ये ए पी आई है इसी एंड्रॉयड की और ये सब हमारे पास यहाँ बिल्ड में होता है तो लाइक अगर मैं बिल्ड पे जाता हूँ एंड्रॉयड में जाता हूँ एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर बिल्ड डॉट क्रिएट तो एक ये हमारे पास फाइल होती है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं लाइक क्या क्या हमारे पास हमने इंक्लूड करा है कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह जब हम वहाँ पर फायर बेस वगैरह करते हैं तो वो हमें यहाँ पर डालनी होती हैं और ऐसे ही एक यहाँ पर पार हमारे पास प्रोजेक्ट लेवल पे होती है एंड्रॉयड के अंदर और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं यही सब चीज़ें लाइक ऑल प्रोजेक्ट और इसमें ये आप ये ये था हमारे पास ये जो होती है ये बिल्कुल यूनिक रखनी होती है जब हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर कॉम डॉट एग्जाम्पल नहीं चलती वो चीज़ तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है और ये रिलीज के वक्त बिल्ड टाइप है कि जब रिलीज करेंगे तब हम क्या चीज़ नहीं करेंगे या क्या चीज़ करेंगे तो वो सब यहाँ पर डिफाइन करना होता है हाँ तो ये था यहाँ पर यही था कंपाइल एच डी वर्जन तो यहाँ पर हम वर्जन वगैरह लिख सकते हैं वैसे भी ये फ्लटर डॉट से चल रहा है तो ये एच डी के का जो भी वर्जन होएगा ये वही उठा रहा है यहाँ पर एज इट इज़ तो वैसे हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा कंपाइल जिस जिस भी लेवल पर हमें कंपाइल करना है उसके लिए कर सकते हैं जब सो यही सब था एंड्रॉयड में तो अभी ये हमारा कोड चलेगा तो यहाँ पर हमारा ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा एमुलेटर के अंदर फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है पर नेक्स्ट टाइम से क्योंकि इसमें हॉट रिलोड है यही है एंड्रॉयड का खास बात कि इसमें हॉट रिलोड है हमें बार बार ऐप सेंड नहीं करना पड़ता हमें कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता तो एक मेन डॉट डाल देते हैं तो असल में ऐप में हो क्या रहा है कि हम अपना माय ऐप पास कर रहे हैं फिर यहाँ पर फील्ड है असल में इसी ने सारा यू आई बनाना है तो फील्ड के अंदर मटेरियल ऐप बना रहे हैं और उसका टाइटल दे रहे हैं हम फ्लटर डैम और थीम डैडम में हमने क्या करा कि प्राइम प्राइमरी स्वैच रखा कलर्स और ब्लू के मतलब प्राइमरी जो हमारे कलर्स होंगे वो थीम जो हमने रख दिया है वो ब्लू रखा है तो इसके अलावा फ्लटर डैमो होम पेज नाम से हमने होम पेज के अंदर टाइटल पास करा है और होम पेज में हमने क्या करा कि एक इन डिक्लेयर करा है अंडर स्कोर काउंटर इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है और फिर काउंटर को हमने प्लस प्लस करा है जब भी इंक्रीमेंट काउंटर यूज होगा फंक्शन तो कहाँ होएगा वो आके देखते हैं अभी हमने स्कैफोल्ड रिटर्न करा है तो स्कैफोल्ड हमारे पास जो रिटर्न करते हैं ये हमारे पास एक स्पेस पर थी एक तरह से बिल्कुल खाली स्पेस ही है एक तरह से और इसमें हम सारा कुछ कवर कर सकते हैं लाइक ऐप कवर वगैरह जो भी हमें बनाना है उस हिसाब से ये पूरा का पूरा ऐप हम स्कैफोल्ड में डाल देते होते हैं जो हमारा स्क्रीन है एक स्क्रीन पूरी की पूरी तो ऐप बार जो है वो आएगा उसके लिए हमें लिखना पड़ता है ऐप बार डॉट डबल 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 डॉट या रेशियो या कॉलर ऐप बार और टाइटल इज इक टाइटल डबल डॉट टेक्स्ट हम टाइटल दे रहे हैं इसको टाइटल कहाँ से लिया हमने विजेट डॉट टाइटल से और विजेट डॉट टाइटल क्या था हमारे पास विजेट डॉट टाइटल में हमारे पास रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल था तो मतलब होम पेज में हमने ये पास करा था ना फ्लटर डेमो होम पेज तो यही हम टाइटल अब यहाँ पर टेक्स्ट की टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं फॉर्म में हमने वहाँ मतलब किसी और एक तरह से जगह से मंगवाया इस स्टेटफुल विजेट में और फिर हमें उस हमने उसे यूज़ करा और हमने इसको स्टेटफुल भी डिक्लेयर करा और ये जो है हमारे पास है इससे स्टेटलेस डिक्लेयर करा क्योंकि स्टेटलेस वो है कि फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे जो स्टेटफुल विजेट है इसमें हमारे पास चेंजेस होंगे कैसे सेट स्टेट यूज़ करा तो हमारे पास ये डायनमिक होगी चीज मतलब कुछ क्लिक करने पर कुछ और हो रहा है तो जैसे ये अभी एक ऐप बनी है तो 
यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है इस नीचे के मामले तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया ऐप बार बना ली और फिर ऐप बार बनाने के अलावा जो बाकी जगह बची उसको हम कहेंगे बॉडी ऐप बार एक तरह से हेड हो गया टॉप ऑफ द ऐप और उसके नीचे जितनी सारी जगह बचेगी उसको बॉडी कहेंगे तो बॉडी में हमने क्या करा सेंटर में एक कॉलम क्रिएट करा और उस कॉलम की मेन एक्सेस तो कॉलम में दो तरीके की एक्सेस होती है एक मेन और एक क्रॉस तो क्रॉस एक्सेस कौन सी होती है जो बिल्कुल ऑपोजिट है कॉलम कैसे होता है वर्टिकल तो वर्टिकल में वर्टिकल एक्सेस ही जो होएगी वो मेन एक्सेस होएगी उसकी और जो क्रॉस एक्सेस होएगी वो रो की डायरेक्शन में होएगी तो अगर हमें मेन एक्सेस अलाइनमेंट के सेंटर में ले तो मतलब कॉलम के सेंटर में आ जाएगा सब कुछ जो इसके अंदर होएगा कॉलम के पास मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं क्योंकि कॉलम है तो उसमें काफी सारे चिल्ड्रन चिल्ड्रन मतलब उसके काफी सारे हम विजेट्स उसके नीचे लगा सकते हैं तो हमने विजेट के चिल्ड्रन बनाई और उसके अंदर क्या किया टेक्स्ट डाल दिया ये टेक्स्ट कांस्टेंट रहेगा तो हमने कांस्टेंट लिखा हुआ है यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स ये नाम से और टेक्स्ट के अंदर हमने डॉलर अंडरस्कोर काउंटर ये वाला वेरिएबल यूज करा अब यहां पर ये वेरिएबल असेस्ड है और इसका क्या करा ये देखो यहाँ पर हमारे पास अभी चल पड़ा है आप अपनी पे ये देखते हैं और फिर स्मॉल आर कैपिटल आर से हॉट और रिस्टार्ट सपोज हम कुछ ज़्यादा चेंजेस करें तो हम कैपिटल आर से कर सकते हैं या बैक एंड से कुछ डाटा आ रहा था जो रिस्टार्ट होने पर ही आएगा तो फिर हम कैपिटल आर यूज़ करते हैं बाकी सब तो हेल्प और क्लियर स्क्रीन वगैरह ही है तो ये हमारे पास ऐप खुल गया है तो इस ऐप में क्या हो रहा है इस वक्त कि ये डीबक मोड में है तो अभी ये डीबक वाले टेप यहाँ लगी हुई है फ्लटर डेमो होम पेज यही तो था ना उसका नाम जो हमने पास करा था यहाँ पर तो जो हमने पास करा है टाइटल फ्लटर डेमो होम पेज वही देखो इसमें जो डिस्प्ले हो रहा है माई होम पेज में तो असल में माई होम पेज खुला हुआ है मटीरियल ऐप के अंदर तो माई होम पेज में खुला हुआ है तो इसमें हमने क्या करा कि यहाँ पर कॉलम लिया ये इसके नीचे ये ऐप आ रहा था ब्लू कलर हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था वहाँ पर और उसके बाद हमने क्या करा कि कॉलम के अंदर टैक्स डाल दिया और वो टैक्स था यू हैव पुश द बटन दिस मैनी टाइम्स जो कि यहाँ पर था अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट को हमने क्या दिया काउंटर तो काउंटर में हमने क्या करा कि हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया तो फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑटोमेटिकली इसी पोजीशन पर आता है और फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या है कि हमने इसमें काफ़ी कुछ दे सकते हैं जैसे कलर ओवर करने पे क्या क्या चीज़ हैं तो ये स्क्रोल करने से ये स्क्रोल और डार्ट की एक्सटेंशन हमें बता रही है इसको ऑन प्रेस लिस्नर दिया तो ऑन प्रेस लिस्नर मतलब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसको प्रेस करेंगे तो कुछ होएगा तो क्या होएगा हमारा इंक्रीमेंट काउंटर नाम से फंक्शन होएगा वो चल जाएगा ये तो इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन चलेगा तो वो क्या कर देगा काउंटर को इंक्रीज कर देगा टूल टिप हमने क्या किया कि इसको टूल टिप दे दी लाइक इंक्रीमेंट और चाइल्ड क्या था इसका कांस्टेंट आइकन्स डॉट एड तो अब हम क्या करेंगे कि करके देखते हैं इसके नीचे कुछ भी नहीं खत्म तो हमने इन द एंड स्कैफोल एंड में करा तो वही हम रिटर्न कर तो हमें यहाँ से रिटर्न करना है क्योंकि हमें पुराना तो यहीं पर है ये जो है ये इसमें कॉल हुआ हुआ इसके होम में तो इसके होम में हम असल में रिटर्न कर रहे हैं उसको तो यहाँ पर वो ही ये सारा कोड आ रहा है असल में तो अब यही हम काम करेंगे डिफरेंट फाइल्स जब बनाएंगे एक के साथ दूसरी तो उसको ऐसे ही लिंक करेंगे एक को इंपोर्ट करेंगे दूसरी में और फिर रिटर्न कर, कर रहे होंगे उधर से तभी हम दूसरे में जा पा रहे होंगे अभी हम ट्राई करके देखते हैं जैसे ही हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन को टैप करा सपोज मैंने वन टाइम टैप करा तो हमारे पास यहाँ पर सेट स्टेट हुई और ये टैप करने से नंबर बढ़ता ही जा रहा है तो इस टाइप क्विकली टैप तो उतनी क्विकली चेंज हो रहा है तो यही फ्लटर की पावर है कि काफ़ी जल्दी से रिजल्ट कर देता है काफ़ी तो ये हमारे पास था फिफ्टी टू जैसे अभी रिजल्ट होता गया और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं काफ़ी ईजी भी कर सकते हैं सपोज ही काउंटर काउंटर इज इक्वल टू अंडर स्कोर काउंटर और अब हम कर देते हैं प्लस थ्री ठीक है तो अभी इतना सिंपल सा चेंज करना था अब हमें उसमें क्या करना पड़ना था अगर एंड्रॉइड में होते तो रीबिल्ड करना पड़ना था ऐप इतने छोटे से चेंज के लिए अब हम क्या करेंगे स्मॉल आर प्रेस करेंगे सिंपल मैंने स्मॉल आर प्रेस करा है एंड वो कह रहा है हॉट रिलोड होगा तो हॉट रिलोड होने से क्या होगा कितने कम सिक्स सिक्स पॉइंट फोर सेकेंड के अंदर हो चुकी है ये चीज़ अब थ्री थ्री प्लस हो रहे हैं मेरे सिंगल क्लिक से अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ तो माइनस करके देखते हैं माइनस टेन टेन करके काफ़ी सिंपली टेन टेन माइनस करेंगे रीलोड कर देता हूँ हॉट रीलोड तो अब मैं टेन माइनस कर रहा हूँ सिंगल क्लिक से और ये कितनी स्पीड पे नेगेटिव नेगेटिव 
तो मतलब यही है कि काफ़ी इजीली हम ये चीज़ें कर सकते हैं अब इससे और कलर्स वगैरह चेंज करके देखते हैं लाइक हमने कलर ब्लू चुना था तो यहाँ पर कलर डॉट एम्पर है ब्लू ग्रे ये देखो कितने सारे शेड्स हैं हमारे पास सारी ऑप्शन हमारे पास आ रही हैं तो लाइक हम कुछ और कलर चुनते हैं हम क्या करते हैं एम्पर ही करके देख लेते हैं कुछ भी अभी ट्राई करना तो अब हमें फिर से कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं सिंपली स्मॉल आर प्रेस करना है की बोर्ड से और हमारा कलर सारा ऐप का बदल गया थीम पूरा का पूरा चेंज हो गया हमारे ऐप का तो ये इतना सिंपल है और कुछ टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करने हैं कुछ और चीज़ें करनी है तो वो सब हम कर सकते हैं इजिली तो आगे देखते हैं चेक लिस्ट में हमारे पास क्या है सो हेयर भी है पी पी टी और यहाँ पर हमने गेट स्टार्टेड का कर लिया है स्टेटलेस विजिट भी देख लिया क्या होता है जिसमें डायनेमिकली कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हम और इसके अलावा हमने मटेरियल ऐप जो था वो भी कवर कर लिया और मटेरियल ऐप के अलावा हमने देखा कि कंटेनर कंटेनर नहीं देखा कंटेनर देखते हैं लेट एस ट्राई कंटेनर कंटेनर कैसे है कि अगर हमें कुछ वेब बनाना है ना तो कैसे बनाएंगे तो लाइक हम क्या करेंगे कि कंटेनर डिफाइन करते हैं जैसे कि एक डेव होता है अगर एच डी एम एल किसी ने करी है तो उसके अंदर डेव होता है या फिर अगर किसी ने एंड्रॉयड करा है तो उसके अंदर जो व्यू होता है तो जो सारे वो चीज़ें होती हैं वो सी में आती हैं तो लाइक होम पेज के अंदर ही हम क्या करते हैं कि स्कैफोल्ड में बॉडी को एक कंटेनर बना देते हैं कि सेंटर बता देते हैं और फ्लोटिंग एक्शन बटन वगैरह भी हटा देते हैं यहाँ से इसके अलावा हम बॉडी में रखते हैं ठीक है ये हमारे पास आ गया कंटेनर और कंटेनर में क्या होता है कि हमारे पास होता है एक चाइल्ड तो चाइल्ड में इसमें डिफाइन करना जरूरी है तो चाइल्ड क्या हो सकता है लाइक हमारे पास चाइल्ड हो सकता है लाइक टेक्स्ट हो सकता है सेंटर में जैसे जो एक प्रॉब्लम लिया है यहाँ पर ये कि जब को पायलट है जो उठा रहा है तो लाइक अगर हमें ये सब नहीं यूज करना तो हम नॉर्मल अपना लिखेंगे टेक्स्ट तो हमें एक टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट की टेक्स्ट में क्या देनी है वैल्यू सपोज हमें कोई वैल्यू देनी है कि दिस इज कंटेनर ठीक है तो ये हमारे पास आ गया दिस इज कंटेनर और अभी ये हमारे को एक तरह से तो दे रहे तो देख लेते हैं वो कह रहा है कॉन्स्टेंट रख लो इस कंटेनर टेक्स्ट को और इस कंटेनर को वो कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है इस कंटेनर की अभी क्योंकि डायरेक्टली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं बॉडी में पर अगर हाँ इसको कंटेनर को अगर हमें सेंटर में लिखना है तो हम सेंटर भी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि सेंटर में आ जाएगा और इसको हम एज ए यहाँ पर क्लोज भी करेंगे तो कुछ सेंटर का चाइल्ड है सोने कंटेनर सेंटर का चाइल्ड आ गया कंटेनर तो इस कंटेनर में अब हम कुछ और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं लाइक कंटेनर के अंदर हम बॉक्स डेकोरेशन यूज़ कर सकते होते हैं या बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हैं तो बॉक्स शेडो जैसे इसने यूज़ करी है यहाँ पर तो बॉक्स शेडो में हमने क्या यूज़ करा कंटेनर में डेकोरेशन डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन और ऐसे लिखना पड़ेगा और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं लाइक कोई इमेज वगैरह है या फिर समथिंग एल्स लाइक बॉक्स शेडो कॉन्स्टेंट ले लिया बॉक्स डेकोरेशन को तो ये सारा अपना बॉक्स शेडो वगैरह इसमें डाल दिए अभी हम देख रहे हैं अपने ऐप में तो यहाँ पर अभी वही है पर अभी हम एज सिंपल एज दैट जैसे हमने देखा था कि कैसे करना है रिफ्रेश तो ये अपना टर्मिनल था हमारे पास तो इसी हम क्या करेंगे कि आर प्रेस कर देंगे तो स्मॉल आर प्रेस करके हमारे पास यहाँ रिफ्रेश होने लगेगा और इतना इजीली हमने एक शेडो दे रखी है उस कंटेनर को और उस कंटेनर को एज एन बॉर्डर वगैरह भी दे सकते थे देखने के लिए कि कितना है वो तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही लिखेंगे बॉक 
background blend mode ya border to border le sakte hain ye border ka mode hai border aise likha hota hai top top ke liye left ke liye right ke liye hai to ye sab jagah humne one one width ka border aur ye different bhi de sakte hain top ke liye left ke liye right ke liye to yahan par agar hum changes dekh rahe hain to simple ye ka press karna smaller to yahan par ye container to ye container pura ka pura is text ko cover kar raha hai aur uski shadow niche kar raha hai abhi ke liye hum ye shadow hata dete hain तो ये अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी और इसके अलावा हम क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं टेक्स्ट साइज इंक्रीज करने के लिए टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में टेक्स्ट साइज कैसे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल स्टाइल एलिमेंट हो क्या टेक्स्ट के अंदर तो स्टाइल जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल स्टाइल के अंदर हम बाकी चीज़ें पास कर सकते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर चाहिए हमें इसका फॉन्ट फैमिली कौन सी चाहिए फॉन्ट साइज तो ये हमारे काम का तो फॉन्ट साइज में हम लिखेंगे लाइक थर्टी तो अगर हमने इसका फॉन्ट साइज थर्टी कर दिया तो यहाँ पर एक फॉर्म आएगा व्यू आएगा और तो हमने एक स्टाइल दे दिया एक तरी फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल शिफ्ट की एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो उसके अलावा स्मॉल और दोबारा बात है देखते हैं क्या होता है तो ये हमने साइज़ बढ़ा करा तो कंटेनर ऑटोमेटिकली बढ़ा हो गया किसी भी एलिमेंट्स आती है वो क्योंकि वो नहीं कर रहा क्या कहते हैं ओवरलैप या कुछ ऐसे ये जो एर यहाँ पर ऐसे ब्लू येलो एंड ब्लैक टेप होती है क्या कहती वो शो होती लाइक अगर मैं इसका वो साइज़ कर दूँ थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड ही कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि ये क्या हो गया कि ये बाहर चला गया तो ये बिल्कुल एज एन एर वगैरह दे रहा है तो अगर मैं थ्री हंड्रेड करता हूँ तो ये अपने आप ही दिस दिस में सिर्फ दिस आ रहा है कंटेनर को हमने कुछ एज एन वो नहीं दी हुई विथ वगैरह तो कंटेनर में हम दो चीज़ें और दे सकते हैं लाइक विथ देते हैं तो विथ हमने दे दी इसको हंड्रेड पिक्सल और हाइट भी दे सकते हैं तो हाइट भी दे दी हमने इसको मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ तो क्या होगा कि कंटेनर हमने छोटा कर दिया पर हमारा टैक्स जो है वो बड़ा है तो वो ओवरफ्लो कर दिया और कंटेनर उतना ही रह गया तो ये सब चीज़ें हैं इसमें तो इसके अलावा हम और देखने गए थे फ्लैक्स लेआउट है फ्लैक्स लेआउट में हमारे पास क्या होता है फ्लैक्स ले के अंदर लाइक like, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको आ, काफी सारे मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो लाइक like, कॉलम वगैरह में अरेंज कर सकते हैं वो तो हमने करके देखी है पर एक बार दोबारा करते हैं तो हमने क्या करा कि यही जो बॉडी थी इसको सेंटर की जगह ये सारा को हटा देते हैं सेंटर तक का और इसमें रख देते हैं आ, लिख देते हैं कॉलम तो कॉलम जो है कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन दे सकते हैं काफ़ी सारे लाइक मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं तो चिल्ड्रन में हमने क्या करा कि हमने आइकन आइकन बनाया आइकन यूज करा और कौन सा आइकन यूज करना आइकन शॉट ये मटेरियल में से आ रहे हैं अपने मटेरियल लाइब्रेरी में से आइकन शॉट कुछ भी लाइक होम ठीक है होम का आइकन डाल देते हैं और एक हमने डाल देते हैं और आइकन और इस पर ही डाल देते हैं आइकन्स आइकन शॉट समथिंग एल्स लाइक तो प्रोफाइल आई थिंक प्रोफाइल नहीं है हमारे पास पर्सन तो पर्सन डाल देते हैं और ये इसलिए नहीं सही आ रहे क्योंकि ये भी मतलब ऐसे ये एरर्स जो ब्लू वाली लाइन हैं इनका कोई इतना फर्क पड़ता नहीं लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे तो वो एज ए कॉन्स्टेंट रहेंगे वो हमें मतलब अच्छा कोड देखने के लिए वो कर रहा तो आइकन एक और डाल देते हैं और ये हम यूज़ करेंगे आइकन शॉट कुछ एनीथिंग लाइक लीडर बोर्ड यूज कर लेते हैं तो तो ये हमारे पास अब आइकन आ चुके हैं और फ्रेलिंग को हमारा आ चुके हैं जैसे कि मैंने बताया था कि नहीं तो फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होती 
तो यहाँ पर फिलिंग कॉमर्स आ गए हैं ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉलम इसमें बन गया देखते हैं इसको रिव्यू करके कि कैसा दिखता है यहाँ पर तो ये कॉलम जो है बिल्कुल इधर की साइड आ जाएगी ये तीनों आइकन जैसे यहाँ पर आ गए और भी अगर हम ऐड कर देते तो यहीं पर आते वो सारे लाइक एक आईफोन सेटिंग्स का आ गए तो बस इसको और रिव्यू करेंगे फिर से देखने के लिए तो यहाँ एक नीचे सेटिंग्स तो कॉलम में क्या होता है सारी चीज़ें एक लाइन में लगती रहती है नीचे को वर्टिकली तो अगर हमें इसको वर्टिकली नहीं लगाना या अगर हमें इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं इसको मतलब हॉरिजॉन्टली लगाना है ना तो हम इसको हॉरिजॉन्टली कैसे लगाएंगे तो हमारे पास उसके लिए जो हमारा कोड है उसके लिए हम क्या करेंगे कि रो कॉलम के लिए यूज़ कर सकते हैं रो तो अगर हम रो यूज़ करेंगे तो सिंपल ऐसे और रिव्यू करके देखते हैं तो ये रो यूज़ करने पे अपने आप ही रो में आ जाएंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं रो के पास जैसे चिल्ड्रन थे तो वैसे ही हम रो के लिए डिफाइन कर सकते हैं उसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट तो जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है उसकी इसको हम लिख सकते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट में दोबारा से मेन एक्सेस अलाइनमेंट लिखने होता है और ये सेंटर स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन कैसा रखना है तो जैसे स्पेस की गंदी अगर हम ये लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं तो उनकी आपस में जो है स्पेस आ जाएगी उनमें तो बिल्कुल वो अपनी जगह कवर करेंगे लाइक देखते हैं ये देखिए तो आपस में सबकी स्पेस ही बन आती है बनिया होगी और हम देखते हैं क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट तो क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट क्या है अब अब एंड डाउन तो मतलब उसमें अगर हम नीचे कर देंगे तो अगर हमें सेंटर में लेकर आएंगे सारी चीज़ें लाइक अभी ये ऐसे है तो अगर हमें क्रॉस एक्सेस मतलब कॉलम के अंदर कितना करना है तो अगर इसके बाहर हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसकी हाइट होती तो उस कंटेनर के अंदर अगर हम ये रो रख रहे थे तो उसके सेंटर में आ जाता है सब कुछ एक तरह से मतलब इस रो के हिसाब से सेंटर में लग जाती है सारी चीज़ें तो अगर मैं एंड कर देता हूँ देखा तो क्या होगा कि यही जो है बिल्कुल एंड में हो जाएगा बाकी ये रो भी है इतने साइज की तो ये इतना ही रहेगा तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं लाइक हमें क्या करना है कि फ्लेक्स फ्लेक्स यूज़ करेंगे अब हम तो फ्लेक्सिबल क्या कर सकते हैं हम वही आइकन जो है इन सबको हम डाल सकते हैं एज इन फ्लेक्सिबल लाइक ये हमारे पास था तो इसको मैंने क्या दिया इस आइकन को इंक्लूज कर दूँगा फ्लेक्सिबल में अगर नहीं है तो जैसे सेंटर में कर लिया बाद में इसको रिप्लेस कर दूँगा फ्लेक्सीबल में तो ये मैंने अभी फ्लेक्सिबल में डाल दिया तो उससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पर देखते हैं रिलोड करके आ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आ, पर अगर हमें इसको सपोज ज़्यादा स्पेस देनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं लाइक फ्लेक्सिबल में मतलब क्या होता है कि जिसको हमने जितनी स्पेस दे रखी है उस हिसाब से वो रेंज हो जाती है चीज़ें जितना मतलब जितनी जितनी स्पेस होगी वो सारी की सारी ले लेगा अभी तो हमने यहाँ पर इवनली यूज़ करा हुआ है तो यहाँ पर जैसे सेंटर वगैरह भी यूज़ कर सकते थे सेंटर और इसके साथ हम क्या करते हैं कि फ्लेक्सीबल की जगह इसको ऐसे कर देते हैं जैसे एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड जो होता है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स कितना ये भी उसको देंगे तो उस रेशियो में यहाँ पर हो जाता है जैसे इसका फ्लैक्स दे दिया हमने फोर साइकिल को तो यहाँ पर फ्लैक्स हमने फोर दे दिया इसको तो अभी हम प्रोडक्ट रन करके देखते हैं तो इसने इन सबसे फोर टाइम स्पेस ले ली जितनी स्पेस इनको मिलनी थी उससे ज़्यादा स्पेस इस अकेले ने ले ली क्योंकि इस पर फ्लैक्स फोर है तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा देखते हैं स्लाइड में इसके बाद हमारे पास है स्टैक हाँ तो अगर एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ लिखनी है अगर हमें तो लाइक हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टैक तो स्टैक कैसे यूज़ कर सकते हैं लाइक हमने यहाँ पर रो से रिप्लेस कर दिया था कंटेनर को तो अब हम क्या करेंगे सिमिलरली वैसे ही हम रो रो को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर हम बॉडी में लिख देंगे स्टैक तो हम स्टैक यूज़ कर सकते हैं स्टैक में हम क्या करेंगे कि स्टैक के पास भी चिल्ड्रन हो सकते हैं मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन यूज़ करेंगे 
और कुछ पूरी रिकमेंड कर रहा है बट हम चिल्ड्रन में एज एन सबसे पहले एक कंटेनर डिफाइन करेंगे और वही जो हमारे पास कंटेनर रहेगा तो हम क्या करेंगे कि कलर दे देते हैं कंटेनर को अलाइनमेंट में कलर कलर और कलर हम दे देते हैं लाइक कलर जॉब ब्लू कलर जॉब ब्लू और एक वेट और हाइट दे देते हैं इसको स्पेसिफिक हाइट दे देते हैं हंड्रेड और हाइट भी दे देते हैं हंड्रेड तो हाइट भी अगर हंड्रेड दे देंगे और एक पेंट का एक स्क्वायर बन जाएगा और क्या करते हैं कि कंटेनर में एक आइकन भी डालते हैं तो वो जो आइकन होएगा लाइक आइकन्स डॉट वेरीफाइड का आइकन डाल देते हैं ये हमने एक आइकन डाल दिया और इसको क्या करते हैं कि इसी की प्रॉपर्टी में कलर दे सकते हैं जो लाइक कलर वाइट दे रखा है और ये सब और इसको फंक्शन कर देते हैं सिंपल तो आइकन हमारे पास आ गया है वेरीफाइड यूजर का और जैसा भी तो इसको हम एक बार रीलोड करके देखते हैं कि बनता है कैसा क्योंकि देख के ही पता लगेगा तो अभी ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और हमारे पास एक स्टैक आ जाएगा मतलब एक आइकन जो होगा वो कंटेनर के ऊपर आ गया तो लाइक दिस तो हमने ये आइकन दे दिया और उसका भी साइज हंड्रेड था अगर टेन कर देंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा और पता लग जाएगा कि ये कैसे बना तो एक बैकग्राउंड में कंटेनर है जिसका कलर क्या है ब्लू और उसके ऊपर ही छोटा सा आइकन अभी टेन हो गया साइज तो काफ़ी छोटा हो गया तो फिफ्टी करके देख लेते हैं स्मॉल आर से ही रिलोड कर लेंगे और रिलोड तो ये हमारे पास वो आइकन है अब सपोज हमें इस आइकन को क्या कहते हैं अलाइन करना है या कुछ ऐसे करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सपोज पैडिंग तो अगर हम पैडिंग देंगे तो पैडिंग में क्या होएगा कि उसके अंदर एक कंटेनर है पैडिंग यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी है कितनी पैडिंग करनी है तो वैल्यू एड हर साइड से एड इन इन सेट्स ऑल डॉट ऑल का मतलब कि हर साइड से हमने पैडिंग दे दी टेन तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है और इस कंटेनर के अंदर हमने इसको मतलब एक नया कंटेनर डाल दिया तो ये पैडिंग करके तो वो जो कंटेनर है उसकी हाइट भी हमने हंड्रेड हंड्रेड रख दी है उसकी हाइट हम ऐसे करते हैं नाइन्टी नाइन्टी रख देते हैं रेड कलर का कंटेनर आएगा अब एक चाय को पे और फिर ऐसे हाइट हम आ जाएगा देखते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास रेड कलर का कंटेनर आ गया जो कि पैडेड है हर साइड से टेन टेन ठीक है तो नाइन्टी नाइन्टी उसकी वेट थी अगर सपोज हम उसको सही से दें तो एटी एटी रख देते हैं हाइट ऑफ तो अभी देखना अभी हर तरफ से टेन टेन की पैडिंग है इसकी तो फ्लटर इतनी मौसम है कि अपने आप उसने ऐसे अरेंज करके ये बना रखा है और ये सारे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ट है जितना हम बाद में करिए हैं उतना ही वो एक्सेस में आगे बढ़ के आएगा ये चीज़ तो स्टैक हो गया स्टैफ होल्ड देख लेते हैं और एक पोजीशन आर्गुमेंट भी देखते हैं तो पोजीशन आर्गुमेंट क्या होता है कि लाइक हमारे पास यही था पैडिंग वगैरह करने के तो हम क्या करते हैं आइकन को पोजीशन करके देखते हैं इसकी जगह लाइक हमें आइकन को कहीं ऊपर नीचे कर लें तो हम कैसे करेंगे कि पोजीशन आर्गुमेंट लिखेंगे उसमें ये कंटेनर की जगह जो चाइल्ड है उसको हम ये आइकन बना के डाल देते हैं ऐसे ही हम वैसे ऊपर भी कर सकते थे पैडिंग देने के लिए वैसे कंटेनर को रिप्लेस कर देंगे यही वाले हमारे चाइल्ड से जो कि होगा आइकन तो ये हमारे पास पोजीशन हो गया और इसके अंदर चावल डाल दिया टॉप लेफ्ट भी आ गया और इसको कंस्टेंट कर देते हैं आइकन के लिए और ये आर आ गया स्मॉल आर से ये पोजीशन हो गया ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया लाइक टॉप से फोर्टी कर देते हैं लेफ्ट से टेन नहीं कर देते हैं तो एज इन इसको यहाँ से ऊपर से मार्जिन मिल रहा है कितना नीचे होगा और कितना साइड को होगा ये सब हम इससे अरेंज कर सकते हैं पोजीशन से अब इसके अलावा हमारे पास क्या फोल्ड है स्कैर फोल्ड में तो हम काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं लाइक स्कैर फोल्ड यूज़ करते हैं स्कैर फोल्ड में जैसे हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन था हमने देखा अभी जो कि पहले से ही के था हम क्या करते हैं कि ये स्कैर फोल्ड ही बन हमारे पास तो बॉडी में हम एक काम करते हैं कि एक बना लेते हैं आ, कुछ भी सेंटर क्या बनाना उसमें कॉलम बना लेते हैं कॉलम बनाने के बाद हम उसके चिल्ड्रन डिफाइन करते हैं और इसमें क्या करते हैं हम एक 
body to be uh, scaffold marketing. तो अगर ये scaffold है, तो scaffold के अंदर हम क्या बना सकते हैं? Uh, bottom navigation bar. तो so bottom navigation bar में, like bottom app bar में आ गई, पर bottom app bar नहीं हमें बनानी, हमें बनानी है bottom navigation bar. अभी देखते हैं कितना easy है. Bottom navigation bar. तो ये जो bottom navigation bar होएगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो है items डाल देते हैं। तो हमारे पास simple items देखते हैं, constant काफी सारी items आ जाएंगी, जैसे कि एक home, एक business, एक school. ये आइकन्स हमने चार डाल दिए ये जो है टाइटल ये आ रहा है इस ये चेंज हो गया होगा लेबल बन गया अब इसका और भी कुछ फर्क पड़ गया होगा बट ये डेप्रिशिएटेड यूज कर लेते हैं अभी फ्लटर के अपडेट की वजह से ऐसा तो यहां पर हम इसको रीलोड करके देखते हैं तो हमें यहां पर एक बॉटम नेव बार मिले होम बिजनेस एंड स्कूल तो हमारे पास ये बॉटम नेव बार बन के आ गई फिर से तो ये इतना सिंपल था बॉटम नेव बार बनाना जो नॉर्मल बॉटम नेव बार है और अगर इसके अलावा हमें कुछ फ्लोटिंग एक्शन बटन वगैरह चाहिए तो वो भी हम डाल सकते हैं इसमें फ्लोटिंग एक्शन बटन जो कि हमने ऐसे लिखा था फ्लोटिंग एक्शन बटन और इसके अंदर जो भी हमें इसका चाइल्ड चाहिए लाइक आइकन स्पॉन्सर आइकॉन्स आइकन डाल दें स्पोज आप कोई आइकन आपने सेंड वगैरह का बटन डाल दें तो आइकन्स आइकन्स ये सेंड का आइकन साइड पर आइकन डाटा से दिख भी रहा है तो वैसा दिखेगा और आइकन जोड़ सेंड और इस पर ऑन प्रेस जिस ना तो हम लगा ही सकते हैं इसे कि क्या करवाना है इससे उसके बगैर ये एरर ही देगा क्योंकि कोई काम ही नहीं होगा तो अभी के लिए हमने ऑन प्रेस जिस ना की बॉडी जो है वो बिल्कुल खाली रखी है क्योंकि हमें कुछ करवाना नहीं है अभी के लिए तो इसको भी हम कॉन्स्टेंट लिख देते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कोड इसके बाद हम क्या करते हैं रीलोड तो यहाँ रीलोड करने पे हमें क्या मिल जाएगा ये सेंड का आइकन ये सेंड बन गया और यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया इस पर क्लिक करने पे कुछ हो सकता है पर... तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि ऑन प्रेस में कुछ लिख सकते हैं जिससे कि जैसे अभी मैं लिख के दिखाता हूँ एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल का नाम रखते हैं न्यू या समथिंग लाइक होम पेज ठीक है तो अगर हम होम पेज डॉट डॉट नाम से एक फाइल बना देते हैं और हम क्या करेंगे इसके अंदर एक एस टी एल जो कि होगा हमारा स्टेटलेस विजिट एस टी एल लिखते हैं तो स्टेटलेस विजिट यहाँ पर आता है तो स्टेटलेस विजिट पे जस्ट क्लिक करने से भी इसको हमें ऑप्शन देता है उसको बनाने की तो लाइक मैंने उसका नाम भी यही रख दिया कि होम पेज में उसका नाम अब कुछ और रखना पड़ेगा तो रखना पड़ेगा क्योंकि होम पेज आई थिंक वहाँ मेरी डिटेल से यूज है तो हम उसका नाम रख देते हैं न्यू पेज तो अब हमने यहाँ पर ये न्यू पेज नाम से डिक्लेयर कर दिया और इसमें मिसिंग क्या है कि हमारे ऊपर हमने इंपोर्ट नहीं कर रखा तो इसलिए एर आ रहे हैं इम्पोर्ट में हम कर लेते हैं इम्पोर्ट मटीरियल पैकेज सिंपल एज दैट और यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि कंटेनर रिटर्न हो रहा है इस कंटेनर में हम क्या करते हैं एक चाइल्ड दे देते हैं जिसको कि हम एक टेक्स्ट बना देते हैं और टेक्स्ट में लिख देते हैं कि दिस इज पेज टू ऑफ द ऐप और इसमें हम क्या करेंगे कि पेज टू है और यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको सेंटर में रैप कर देते हैं सेंटर में रैप करना भी काफ़ी सिंपल है सेंटर का चाइल्ड हो जाएगा कंटेनर और सेंटर के लिए हम क्या करेंगे कि और ये टेक्स्ट जो है इसको ओके यहाँ पर ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट जो था वो कंटेनर का चाइल्ड था और यहाँ पर हमें ये रिस्पॉन्स में कंफ्यूजन हो गई है सेंटर तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी हो गया और अगर हम इसको कॉन्स्टेंट कर देंगे अच्छा कंटेनर की हमें जरूरत ही नहीं तो थिंक इज दिस दिखा देते हैं सेंटर में बस एक चाइल्ड चाहिए था वो हमें दिया था तो अभी एक सेंटर में हमारे पास एक चाइल्ड है जिसके अंदर टेक्स्ट है और हम मेन में क्या करेंगे मेन में इस एज पर जाने के लिए हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे हम लिखेंगे इंपोर्ट 
इनपुट में जाके होम पेज डॉट डॉट जो कि हमारे पैकेज से आ रहा है वैसे उससे भी कर सकते थे क्योंकि सेम फोल्डर में थे तो ये इम्पोर्ट कर लिया पर ये यूज़ नहीं हुआ होगा इसलिए अभी ऐसे आ रहा है लेकिन अभी हमने उसको बनाया ना ऑन प्लस इसमें ये रहा फ्लोटिंग एक्शन बटन तो इसमें हम क्या करेंगे नेविगेटर यूज करेंगे नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्सट इसको कॉन्टेक्ट चाहिए होता है जो कि हमारा चल रहा है उसी को पुश कर दिया इसके अंदर साफ में मटीरियल पेज राउट में करना होता है कि क्या बिल्ड करना है तो बिल्ड हमें नहीं करना है होम पेज जो कि है एक तरह से हमारा न्यू पेज जिसका नाम है न्यू पेज अब ये जो न्यू पेज है ये ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा हमारा यहाँ से इस तो अब ये लाइन स्टार्ट तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ कि रीलोड करके देखते हैं तो इसको रीलोड करते हैं और रीलोडिंग नॉर्मल और सो so, ये हमारा पेज है अब इस पर क्लिक कराने तो ये हमारा सेकंड पेज आ गया अब असल में ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली सेंटर दे रखा है बाकी हमें इसको एक पेज स्कैफोल्ड वगैरह में रैप करना चाहिए स्कैफोल्ड में रैप कर देते हैं इसको स्कैफोल्ड का ट्राई बना देते हैं सेंटर और स्कैफोल्ड ड्रेन करेंगे हम तो स्कैफोल्ड का स्ट्राइल नहीं होता है स्कैफोल्ड में बॉडी होगी ये तो स्कैफोल्ड की अभी बॉडी बनेगी एक ऐप आर बनेगी और इससे हम इसको रीलोड करते हैं स्मॉल आर से ही और इसको अगर हम रीलोड करके देखेंगे तो अब ये पेज यहीं पर रीलोड हो जाएगा हमें कोई स्टार्टिंग से जाने की जरूरत नहीं है तो ये न्यू पेज है और फिर अटल इतनी मौसम है कि इसने एक वैप बटन भी हमें दिया और ये नेविगेटर डॉट पॉप जो है जैसे स्टैक में एक के ऊपर दूसरी फाइल लग जाती है एक फाइल एक जैसे एक चीज़ के ऊपर और चीज़ें लग के रहती हैं तो वैसे ये स्टैक बन रहा है तो इसको पैक करेंगे तो बस पॉप कर देता है उसको तो ये हमने नेविगेशन भी करके देख ली तो अब हम क्या करते हैं वापस से मेन पर चलते हैं मेन डॉट डॉट में इसमें हम स्कैफोल्ड में एक और चीज़ डाल के देख लेते हैं जो कि ऐसे काफ़ी कुछ ही है तो ड्रॉ यूज करके देख लेते हैं ड्रॉर में क्या है कि हम एक ड्रॉर डिक्लेयर करेंगे और ड्रॉर को हम दे देंगे लाइक बैकग्राउंड कलर वो दे देते हैं कुछ भी कलर्स डॉट कलर डॉट कोई ब्लू दे के देख लेते हैं और इसके साथ में हम क्या करेंगे कि एक इसको कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक ड्रॉर आ गया एक इसका ट्रायल भी रख सकते हैं जैसे कि ट्रायल में हम कर देते हैं एक कंटेनर दे देते हैं और कंटेनर को हम क्या करेंगे कि कंटेनर के अंदर हम दे देंगे टेक्स्ट और वो टेक्स्ट जो होगा वो उसका हम लिखेंगे नाम लाइक दिस इज द ड्रॉर और कंटेनर जो है इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी हाइट दे देते हैं हाइट दे दी हमने लाइक हंड्रेड टू हंड्रेड दे देते हैं और कंटेनर को हम क्या कर देते हैं कि पैडिंग दे देते हैं तो पैडिंग दे सकते हैं पोजीशन दे सकते हैं जैसे हमने देखा हो पोजीशन पैडिंग तो पैडिंग यूज कर लेते हैं पैडिंग एजिंग से डॉट होल और वैल्यू दे देते हैं फोर्टी तो हर तरह से पैरिंग हो जाएगी और पैरिंग का चार्ज होगा ये कंटेनर जिसके ऊपर ये पैरिंग हो जाएगी और बी एल पी आर कंटेनर है पैरिंग है और एक फ्लोटिंग एक्शन बार को भी क्लोज करते हैं नेविगेशन बार को भी क्लोज करते हैं जो हमारे पास है ड्रॉ अच्छा ये ड्रॉ को जो है हम बॉडी के बाहर डिक्लेयर करेंगे 
और इसमें क्या होगा कि ड्रॉर है तो ड्रॉर को भी क्लोज करना है क्योंकि देखो जो पैडिंग क्लोज हुई थी तो हमारे पास ड्रॉर भी क्लोज हो गया हाँ तो इसको साइज बॉक्स दे सकते हैं मतलब अगर ये बेटर भी होता है अगर हमारे पास हाइट है तो अगर हमें नॉर्मल एक टेक्स्ट ही लिखना है कंटेनर को कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं दे रहे तो हम हाइट भी यूज कर उसमें साइज बॉक्स भी यूज कर सकते हैं अब हम रीलोड करके देखते हैं कि ड्रॉ कैसा आएगा हमारे पास तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्रॉर आ गए तो इसको क्लिक करते हैं लाइक दिस इज द ड्रॉर लिखा हुआ और ये हमारे पास साइड पर क्लिक करने से वापस भी जा रहा है सब कुछ सही बिल्कुल सही से काम कर रहा है और ये रैप करके भी वापस और आ सकता और जा सकता है तो मतलब ये फिलेटर ने काफ़ी सिंपली सब कुछ बना रखा है तो इसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या था हमारे पास ई में वापस जाके सो हमने स्कैफोल्ड भी देख लिया स्टैप भी देख लिया फ्लैक्स ले भी देख ली डी बगिंग भी हम साथ ही साथ कर रहे हैं अगर कोई एरर्स आ रहे हैं तो इसके अलावा हमारे पास लिस्ट भी बिल्डर है और स्टेट फुल विजट भी हमने देख लिया पहले से ही और नेविगेशन भी करके देख लिया और अब एक हीरो ऑटोमेटिक एनिमेशन होती है हीरो यूज करते हैं हम उसमें ऑटोमेटिकली एनिमेट हो सकती है चीज़ें लिस्ट व्यू बिल्डर देख लेते हैं यूज़ करके तो अगर हमें कुछ लिस्ट वगैरह बनानी हुई तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर तो वो कैसे काम करता है देखते हैं तो लाइक ये हमारे पास बॉडी थी तो अब हम बॉडी को बॉडी में स्क्रैप होल्ड जहाँ पर डिक्लेयर करा था इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं लाइक हमारे उससे क्या कहते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर तो इसमें हम आइटम बिल्डर और आइटम का काउंट दे सकते हैं और जो हमारा आइटम बिल्डर होएगा उसमें हम एज इन अभी के लिए बस अंडर स्कोर लिख देते हैं और हम क्या करेंगे इसमें इसके साथ हमने क्या दे दिया इंडेक्स दे देते हैं और क्या करते हैं कि इससे यहीं पर रिटर्न करवा लेते हैं एज इन दिस दीज लेकेट्स और इसमें रिटर्न कंटेनर और कंटेनर के अंदर हम लिखेंगे कि क्या चाहिए हमें लाइक कलर बैकग्राउंड कलर चाहिए कंटेनर का और रेंडम कलर और रेंडम कलर फंक्शन और इसके इसकी विथ और हाइट भी हम दे देते हैं लाइक विथ दे दी फाइव हंड्रेड और हाइट भी दे देते हैं फाइव हंड्रेड ये हमारे पास कंटेनर रिटर्न हो रहे लिस्ट व्यू फिल्टर से तो आइटम बिल्डर और आइटम बिल्डर ऐसे नहीं आता यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर जो है इसके बाहर एक रैकेट आएगी जिसके बाद आइटम बिल्डर आएगा और हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसमें आइटम बिल्डर जो है फर्स्ट वाला इसको अंडर सोर्स सो दिस वाज़ द प्रॉपर सिंटेक्स और कंटेनर के पास बैकग्राउंड कलर नहीं हमें कलर देना है यहाँ पर कंटेनर को कलर और रैंडम कलर की जगह रैंडम कलर नाम से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ है लिस्ट व्यू बिल्डर है तो लिस्ट व्यू बिल्डर हमने क्लोज नहीं करा लिस्ट व्यू बिल्डर भी क्लोज कर लिया हुआ है और आइटम्स का काउंट भी दे सकते हैं लाइक पेन कितनी आइटम्स चाहिए हमें है कलर की जगह हम लिख लेते हैं इफ इंडेक्स अच्छा इसमें हम इफ यूज करके देखते हैं इफ इंडेक्स जो है उसको डिवाइड करने के टू से अगर जीरो आ रहा है रिमाइंडर जीरो आ रहा है कुछ ना इफ ऐसे ऐसे नहीं लिखना है तभी तो करने की ऑपरेटर में पढ़ा था कल रात में अगर ये आ रहा है 
तो हम उसको कलर दे देंगे कलर स्लॉट ब्लैक नहीं तो हम उसको कलर दे देंगे नहीं तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि रेशियो डाल के यहाँ पर कलर स्लॉट वाइट जब ये कलर यूज कर लेंगे तो हम क्या करते हैं इसको रिलोड करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास बॉडी में अभी सारी चीज़ें हट गई हैं और हमारे पास इसको स्क्रॉल करके देखते हैं ये देखो अगर वो इवन है तो फिर वो वाइट आ रहा है और अगर वो और है तो फिर वो ब्लैक आ रहा है तो ये हमने इन्फाइनाइट से लिस्ट बना इन्फाइनाइट से टेन आइटम की लिस्ट बनाई है क्योंकि आइटम काउंट किया हमने अगर ना भी आपका अगर ऐसे इन्फाइनाइट से लिस्ट हुई थी अभी एम हो रही ऊपर ही आके एम रख लिया और ऊपर जाना कर तो इसके बाद हमारे पास क्या है कि स्टेट फुल विजेट हमने कर लिया था और इसके बाद हमारे पास क्या था हीरो एनिमेशन तो हीरो एनिमेशन देखते हैं काफ़ी कूल सी चीज़ है हीरो एनिमेशन तो लाइक हमें एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करना है जैसे हमने अभी किया था ट्राई नेविगेट नेविगेट करने का तो उसका बोर्ड वापस ले आते हैं बीएस कोड अंडू तो अंडू करने का लाइक ये था हमारे पास तो यहाँ पर हम नेविगेट कर रहे थे न्यू पेज पर जा रहे थे तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि कैसे मतलब नेविगेट करने पर कि क्या फ़र्क पड़ेगा लाइक हमारे पास क्या है कि कोई इमेज है सपोज वही इमेज जो है वो खुद ही बटन है है ना तो फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाने की जगह हम क्या करते हैं कि एक आइकन बटन बना देते हैं इसको तो अगर हमारे पास एक आइकन बटन है आइकन बटन तो आइकन बटन में क्या होएगा कि हमारे पास आइकन होएगा एक आइकन और आइकन में हम क्या कर सकते हैं कोई इमेज लेकर आ सकते हैं लाइक इमेज और वो इमेज जो है वो नेटवर्क से लेकर आ सकते हैं तो कोई इंटरनेट से इमेज ले आते हैं लाइक कुछ सीन की वगैरह की तो क्रोम को यूज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास साइट है जैसे पिक्स एंड डॉट फोटोज तो अब हम इस साइट पर चलते हैं तो यहाँ से हम कोई रैंडम इमेज उठा पाते हैं तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं ये हमारे पास आइकन बटन था तो आइकन बटन में हमने आइकन साइज दे दिए तो ये आइकन बटन में आइकन साइज दिया और हीरो को हीरो इमेज को हमें टैग देना होता है तो टैग हमने दे दिया आई तो ये आई टैग देने के बाद हमने ऐसे यहाँ पर लिंक ड्रॉप कर दिया और ऑन प्रेस पे तो हमारे पास नेविगेटर कुछ था ही और बॉटम ने बार हमने रिमूव कर दिया और सिमिलरली हम क्या हमने क्या किया होम पेज में सारा को सारा सेम टू सेम ही लिखा है आइकन बटन और उसका साइज दे दिया थोड़ा ज़्यादा दे दिया नॉर्मल साइज से जो हमने लिया हुआ था इसमें तो ताकि डिफरेंस पता लगे इजीली और हमने उसमें भी यही सब दे दिया और ऑन प्रेस करने पे हम वापस से उसी पेज पर आ रहे हैं बल्कि इसकी जगह हम हमें क्या करना चाहिए सिंपल नेविगेट नेविगेटर डॉट पुश की जगह हमें कर देना चाहिए नेविगेटर डॉट नेविगेटर डॉट दिस वन और वन प्लस लिस्टनर के लिए दिस वन बस कॉन्टेक्स्ट वो कर देंगे कॉन्टेक्स्ट को जो इस वक्त बना हुआ है तो हमारे पास क्या होएगा कि so what uh, we were doing that we uh, we were just trying to hot reload uh, so this is the hot uh, this is uh, after hot reloading this was the picture and uh, let us see so as you can see uh, in the main dot dot we have the icon size as hundred but in the, uh, the next page and on the on pressing this we will go to the next page and here you can see the image sizes 
uh, the same image is getting a bigger size also the thing is that we can pop up back and uh, you can see a slight animation uh, while increasing the size that is this image is coming like this in the same direction and then going back uh, in the same way so if we remove the center uh, and make it uh, something like continue only uh, Yeah. Uh, so let us just now remove this container and just reload it because I want I don't want this image to go to the center. So if I uh, just do like uh, something giving it a position, position top. So now this must be positioned to the top. Let's see. Uh, box size is finite and this is um, available if we make it 10 Yep, so now you can see that the image is here and this is, uh, if we increase the size, uh, the problem automatically makes it bigger and uh, we not getting too much bigger that it is overflowing and this was the tape I was talking about, the yellow and black tape, if it goes uh, out of the uh, area, then uh, it will auto flatter a lot of the pictures. So now you can see the animation and something has failed. Mm. Mm. Let us just see what where it was. Uh, now we must be activated closure. So let us try to reload it. Yeah. It's working fine, completely fine. Uh, so this was the animation, and so let us uh, use some tips and tricks uh, after that. So we have seen the animation. So now we can use the rich text to make the text clickable. We can. We have already tried flexible and expanded. Uh, these are great to make flexes and uh, arrange their cards and other elements circle of car we can use as profile picture because uh, we have to uh, cut the image up in a circular form uh, fitted box is another thing which we can use to make anything fit its parent like uh, without padding or etc it will automatically fit to its parent uh, 
and for splash screen we can use flutter native splash library so that uh, time is saved when someone clicks on the app so uh, when the app starts on the app, it will be time so we can manage that time we can use time paramic splash screen so we can use that time for that so we can use that library and other than that we have uh, visibility so we can use that idea so we can use on tap तो विजिबिलिटी यूज कर सकते हैं स्टेटस बार कलर जो है उसमें हम स्टेटस बार का सिस्टम भी वही ओवरले स्टाइल लिखते हैं ऐप बार के अंदर तो ये जैसे भी उसमें क्या करते हैं कि स्टेटस बार का कवर चेंज कलर चेंज कर सकते हैं सिस्टम नेविगेशन बार का कलर चेंज कर सकते हैं और एक्सटेंडेड बॉडी बिहाइंड ऐप बार ये तो नाम से ही पता लग रहा है एक्सटेंड बॉडी तो इससे क्या होएगा कि बॉडी जो है ऐप बार की जब स्क्रॉल करेंगे तो ऐप बार में जाने लग जाएगी ऊपर जो हमारे पास ऐप बार है उसके पीछे चले जाएगी और सेफ एरिया जो है उसमें क्या होता है कि ये जो फोन का सेफ एरिया इसके अंदर अंदर ही बनेगा जैसे अभी अभी ये ऐप आर जो है ये इसमें जा रहा है अगर हम सेफ एरिया से इसको रैप कर देंगे सारे कोड को तो फिर ये नया पार में नहीं जाएगी ऊपर स्टेटस पार में तो क्लिप आर रैप जो है उससे हम जैसे ये मेरी थी तो अगर हम क्लिप आर रैप यूज करेंगे तो हम इसे डिफरेंट डिफरेंट शेप वगैरह दे सकते हैं वैसे जैसे हम उससे दे रहे थे सर्कल ऐप आर से तो हम एक शेप दे सकते हैं रेडियस बॉर्डर रेडियस वगैरह दे सकते हैं लेकिन अगर कंटेनर ही यूज कर रहा था तो फिर बॉक्स डेकोरेशन यूज करना वो ज्यादा बेहतर है सिल्वर ऐप आर जो है सिल्वर ऐप आर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कस्टम स्क्रोल व्यू है लाइक अगर हम काफी सारी लिस्ट हमारे पास हम इसे स्क्रोल कर रहे हैं तो ऐप आर यही रहे या फिर चली जाए या फिर जैसे ही ऊपर को स्क्रोल करने लगे तो ऐप आर सबसे पहले आ जाए तो वो सब चीज़ें हम स्लेबर ऐप आर में कर सकते हैं तो बड़ी जो है उसमें हम बस हमें बस इतना लिखना होता है प्लेटफॉर्म डॉट एज और प्लेटफॉर्म डॉट एज एंड्रॉयड तो उससे हम चेक कर सकते हैं क्या वो एंड्रॉयड है अगर एंड्रॉयड है तो फिर हम एंड्रॉयड वाली लोडिंग शो करेंगे जो कि सेकुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर से शो होती है नहीं तो हम बड़ी नो एक्टिविटी इंडिकेटर शो करेंगे जिससे कि आईफोन वाली लोडिंग शो होगी तो ऐसे ही करके हम क्यूपर टीम लाइब्रेरी इंपोर्ट करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं और जो मीडिया को एरिया है उससे हम विथ वगैरह गेट कर सकते हैं तो लाइक ये इमेज को अगर मेरे को उसके साइज़ का करना है तो इमेज नेटवर्क जो उसका चाइल्ड है तो यहाँ पर आइकन साइज है ना तो आइकन साइज को मैं कर सकता हूँ मीडिया डॉट वेरी ऑफ कॉन्टेक्ट साइज वे तो मतलब इसकी इसका जो साइज आएगा वो फोन के विक्ट के बराबर आ जाएगा तो अभी हम रीलोड करके देख लेते हैं ये हमने मेन डॉट डाउट नहीं करा तो ये इसका जो साइज आया इस वक्त आइकन का वो विथ के बराबर आ गया तो वो इस पर डिपेंड कर रहा और अभी आइकन में कुछ अच्छे से पता नहीं लग रहा है इतना क्योंकि वैसे विथ अगर मैं देखूँ तो अगर कोई कॉन्टेंट वगैरह अगर देख देख लें तो हमारे पास सिंपल बन जाएगी इजीली यहाँ पर एक कंटेनर डिफाइन करते हैं कंटेनर क्या करेंगे कि विथ दे देंगे पूरी विथ मीडिया मीडिया को डॉट ऑफ कंटेक्स्ट हमारे पास इसकी वृद्ध आ जाएगी यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं लाइक कलर वगैरह दे देते हैं इसको ताकि हमें पता लग जाए कितना का कितना कंटेनर बना हमारा कलर शॉर्ट पिंक ये फिलिंग को मैच कर रहा है यहाँ पर लिखा है तो ठीक है अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं तो ये मेल वगैरह आ जाएगी तो ये पूरे की पूरी विथ मिल गई है इसको तो वैसे ही हम हाइट को कम कर ही सकते हैं इस कंटेनर को तो हाइट को हम 
पूरी की पूरी हाइट नहीं देते और हाफ हाइट दे देते हैं तो हाफ हाइट भी नहीं आएगी तो डिवाइडेड बाई टू जस्ट एड सम कलर साइड और आप बता देंगे हमारी हाइट जो है ये पूरी स्क्रीन की हाइट के हाफ हो गई है तो ये हमारे पास एक पे है मीडिया क्वेरी को यूज़ करने का काफ़ी सिंपल है तो इसके अलावा हमारे पास गूगल फॉन्ट्स आते हैं गूगल फॉन्ट्स को हम एज इट इज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल फॉन्ट्स नाम से ही हमारे पास लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करके तो ये सब जरूर ट्राई करना अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो सब कुछ ट्राई नहीं कर पाएंगे पर ट्राई जरूर करना जब अपना ऐप ना होगी तो उसमें एनिमेटेड आइकन या कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में कल वाले सेशन में कवर कर लेंगे और uh, हमारे पास एनिमेटेड आइकन है तो उसमें क्या है हमारे पास आइकन बटन लाइक आइकन बटन बना सकते हैं जैसे एनिमेटेड आइकन जैसे आपने देखा होगा कि वो हमारे पास सर्च बटन है तो सर्च बटन ही क्रॉस बन जाता है क्लिक करने के तो वो सब चीज़ें नल चेक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज नल है तो उसको चेक करने के लिए हम डबल क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से भी कहते हैं उसको उसको भी यूज कर सकते हैं फ्लटर लॉन्चर आइकन है इससे हम ऐप का आइकन इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद वापस के आनल वगैरह में हम क्या कर सकते हैं कि ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं जो फ्लटर का आइकन है अभी के लिए वही होता है हर ऐप के ऊपर तो जैसे ही हम ये यूज़ करेंगे तो हम अपनी अपनी इमेज को ही डाल सकते हैं जो ऐप का आइकन रखने के लिए और इंटरेक्टिव व्यूअर में हम जैसे कोई इमेजेस को जूम वगैरह करवा कर दिखाना है तो वो सब चीज़ें एनिमेटेड कंटेनर भी वही था कि हम कोई चीज़ को स्क्रॉल वगैरह करने पर कैसे एनिमेट करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें ट्राई जरूर करना और अगर कोई भी डाउट आया तो वो कल के सेशन में कवर कर लेंगे और वैसे भी कुछ चीज़ें हम कल भी ट्राई करके देखेंगे ज़रूर इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन आपने छोटे छोटे ऐप बना के देख ही लिए हैं काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीख ली हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं कैसे कैसे डाल रहे हैं तो आई होप दैट दिस सेशन हैज़ इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड यू टू कीप गोइंग विद फ्लटर थैंक यू फील फ्री टू रीच मी आउट on discord instagram or twitter uh, thank you